Ciao a tutti my friends, buongiorno e ben ritrovati, sono davvero molto felice del fatto che il film Le Mans 66 sia stato candidato a 4 eh, premi Oscar, miglior film del 2019, miglior montaggio, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro, quindi eh, 4 statuette pronte per essere eh, consegnate, speriamo, nelle mani eh, del regista Mangold, mi sembra che si chiami, ma anche di Matt Damon ovviamente e di tutti eh, gli altri attori che hanno eh, partecipato a questa eh, incredibile avventura, questa incredibile pellicola che parla di Carlo Shelby ma parla anche eh, di Ken Miles, eh, pilota eccezionale ma anche fine collaudatore e anche grande meccanico. Eh, detto questo, film che ha, ha notevoli errori storici come Enzo Ferrari presente a Le Mans, non mi risulta che il Drake eh, partecipasse alle corse, non mi risulta che i piloti Ferrari ghignassero nel momento in cui facevano le sfide sul rettifilo eh, con i piloti della Ford non mi risulta che l'azienda Ferrari eh, sia mafiosa come di fatto appare all'interno eh, di quel film e non mi risulta nemmeno che la dirigenza Ford eh, sia così stupida come invece eh, appunto appariva eh, mettiamola così nel contesto di questo film ma di fatto eh, ovviamente bisogna creare dei cliché bisogna romanzare un pochino le storie e soprattutto bisogna anche creare qualcosa che funzioni in termini di coinvolgimento da parte del pubblico per cui ci può anche stare eh, che alcune cose vengono un pochino, alcuni concetti vengono un pochino estremizzati vengono estremizzati anche i concetti di realizzazione della vettura fatalità questa Ford GT40 si materializza boom nell'officina di Shelby, in realtà la Lola ci stava già lavorando da tempo eh, su quella vettura perché la macchina è una Lola, dicono che arriva dall'Inghilterra ma in realtà di fatto non è una Ford, è una Lola, poi Ford ci ha partecipato mettendo il motore, mettendo tutto, e chiaramente mettendo i soldi anche per svilupparla da parte di Carlo Shelby, da parte di Miles e poi ci ha messo anche i soldi ovviamente. Eh, per farla correre, non mi risulta tra l'altro che in rettilineo, in pieno rettilineo, in pieno a 360 all'ora i piloti scalino marcia eh, per superare gli avversari, anche questo fa parte dei classici eh, dei film americani, invece mi risulta e l'ho visto nel documentario eh, proprio ieri sera, Um, ho visto un documentario di Ford che parla del ritorno alle Mann eh, del 2016 evidentemente hanno fatto un po' anche la combo tra le due cose um, ci hanno ancora in Ford una uh, grande attenzione nei confronti uh, della Ferrari hanno goduto nel momento in cui eh, la Ford ha superato la Ferrari nelle ultime ore di gara, nel 2016 quando sono tornati eh, e hanno vinto, eh, c'è stata una grande esultanza al box, c'è stata eh, così una grande attenzione anche nel sottolineare come la Ferrari avesse fatto un testa coda, avesse sbandato, insomma ci fosse stata tutta una situazione di difficoltà dove invece la Ford GT, questo nuovo modello con il motore 35 V6, con un'estetica eccezionale, è una macchina concepita per correre, a differenza poi del 488, eh, però realmente c'è stato grande godimento all'interno di quel box quasi ad andare a sottolineare quel godimento che i vertici della Ford provarono nel 66 quando riuscirono a finalmente a battere eh, la Ferrari ehm, in un contesto in cui Enzo Ferrari non volle vendere eh, l'azienda alla Ford ma la vendette proprio per questioni economiche legate all'impegno di Ferrari eh, nel motorsport spendeva troppi soldi la vendette poi a Gianni Agnelli e ovviamente alla Fiat, sicuramente una bella storia molto romanzata con errori storici clamorosi ma realmente il fatto che si parli di motorsport è qualcosa di molto positivo il fatto che si riporti alla luce eh, la storia di Miles è eccezionale il fatto che si parli di Shelby come di un grande preparatore di vetture comunque eh, nate per tutti perché anche lì nel film si parla della Mustang come di una vettura eh, per tutti il buon Miles eh, l'aveva molto criticata ma realmente poi la Mustang è stata eh, mettiamola così la, la sportiva eh, degli americani e nasceva proprio con l'intento eh, di essere una macchina così generosa nelle dimensioni magari un po' pesantina però con un gran motore con un bel sound e ovviamente coinvolgente e soprattutto ultra preparabile cosa che poi ha fatto la fortuna della Shelby nel corso degli anni e che ha permesso anche al preparatore americano di riuscire a sostenersi anche in momenti in cui la Ford ovviamente ha distolto completamente l'impegno mettiamolo così ufficiale dalle corse, tra l'altro Ford è una marca che è molto legata al motorsport, a parte Le Mans, a parte i rally che ha stravinto 
e in cui ha partecipato tantissimi anni, partecipa tuttora attraverso la struttura di Malcolm Wilson, eh, ha realizzato anche tantissimi motori eh, di Formula 1, i Ford V8 mitici, eh, la dinastia si è chiusa poi con i V10 se non ricordo male, eh, ma ci fu nel 95 anche un motore 94, un motore ZTEC R V8, quello di Schumacher che, che vinse l'ultimo mondiale con il motore V8 dell'era diciamo, eh, dei plurifrazionati, eh, dimostrò Ford con quei motori, con tutti gli HB, con tutta la generazione dei Cosworth precedenti, con i DFV eccetera eccetera, di realizzare prodotti con un concept diverso, erano motori per tutti, potevi farti la tua macchina in garage e mettere il motore di Formula 1 Ford e andare a correre, magari anche a vincere delle corse, concetto che oggi si è perso completamente ed è questo è un vero peccato perché quella cosa di Ford che produceva il motore per tutti era una cosa che oggi non si riesce più a fare, un po' per la tecnologia che non può più essere mettiamo così, declinata in un motore semplice come poteva essere eh, quel V8, installabile da tutti e soprattutto gestibile da tutti, ma direi anche e soprattutto eh, perché il motorsport di oggi è radicalmente cambiato con tutte queste eh, appunto, tecnologie ibride, con la necessità di avere 150.000 ingegneri per avviare una vettura e soprattutto proprio con un concept eh, di gara che è completamente differente e soprattutto di gestione delle vetture che è completamente differente rispetto a quella di un piccolo garage con 5 meccanici magari con delle idee brillanti in grado di fare la differenza come si faceva negli anni 60, 70 e magari anche 80 eh, perché no è anche una piccola parte di anni 90 eh, con questo è tutto quindi complimenti comunque per tornando al film per eh, il 4 nomination agli Oscar ovviamente speriamo che almeno una se la riescano a portare a casa perché lo meritano nonostante tutti gli errori del film e nonostante il fatto che ci hanno dato sostanzialmente dei mafiosi con questo è tutto non mi rimane che invitarvi a commentare su youtube su facebook e naturalmente su automoto.it viva la passione per l'auto e full gas sempre ciao